Umut Kalesi'nden tekrar merhaba. Bir gün sizin için yepyeni bir bölüm hazırladık. Bugünkü konumuz ilişkiler. Eğer sizin de hoşlandığınız birisi varsa like butonuna basmayı unutmayın. Hristiyan olmayan biriyle çıkabilirim. Katılmıyorum. Yani istesem tabii ki çıkabilirim. Özgür iradem var. Ama e, Hristiyan biri olarak e, Tanrı'nın isteği olmadığını düşünürüm. E, özellikle kutsal kitapta baktığımızda yani uygun olmadığını görüyoruz. Sevgili çok önemli çünkü hayatında her şeyi paylaşacağın kişi ve en büyük inancını paylaşamıyorsan orada büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hristiyan olmayan biriyle sevgili olabilirim çünkü sevgi demek aslında Hristiyan olmak demek değil bence. Çünkü gerçek sevgi sadece Hristiyan olanlarda değil Hristiyan olmayanlarla da yaşayabiliriz ve o sevgiyi o Tanrı'nın sevgisini o kişiye gösterebiliriz, öğretebiliriz. Yani asıl gerçek sevginin ne olduğunu. Ya dediğin gibi gerçek sevgiyi Mesih'te görüyoruz ve aslında bir amacımız da o sevgiyi diğer insanlara, bu sevgiyi tatmamış olan insanlara göstermek. Ama bir insanla yani çıkmaya başladığın zaman, o flört döneminde ve o insanlar daha derin şeyler paylaşmaya başladığın zaman ben kendim için bu, bunun olmazsa olmaz olduğunu görüyorum. Onun da Mesih'in sevgisini içinde bulundurması gerçeğini. Yani ona tabii ki bunu anlatabilirsin ama onunla daha yakından ilişki kurmadan önce onun da Hristiyan olması, Mesih'in sevgisini tatmış olması gerektiğini düşünüyorum. Ben kesinlikle katılmıyorum diyorum. Çünkü kutsal kitap çok net. Diyor ki karanlık ve aydınlığın bir ortaklığı olamaz ve özellikle evlilik konusunda ve ilişki konusunda bunu söylüyor. O zaman hem Tanrı bana bunu söylüyor. Hem ben Tanrı sevgisiyle Tanrı yolunda yürümek isteyen bir bireyim. Bu evliliğin de dahil, yani bütün yaşantım dahil. Yani ilişkim, yaşantım, okul hayatım, her şeyimi içine koyuyorum. O zaman imanlı olmayan biriyle nasıl birlikte olabilirim? Birlikte dua edemiyorsam, birlikte kutsal kitap okuyamıyorsam. Yani bu benim için imkansız görünen bir şey. Yani hem Tanrı'nın benden istediği bir şey... Ama aynı anda ben yüreğimde hissediyorum yani nasıl olabilir ki imanlı olmayan biriydi? Yani aslında ben sevgilimle birlikte kutsal kitap okuyorum, birlikte dua ediyoruz ama e, onun gerçekten Tanrı ile karşılaştığını ve ona iman edeceğini ben bilmiyorum. Tanrı biliyor yani onun bir zamanı var ve ben de o zamanı birlikte bekleyebilirim sevgilimle. Yani benim katıldığım noktalar var e, senin söylediklerine. Ama katılmadığım için bu tarafta duruyorum belli şeylere. Ee, herkesin kendi özgür iradesi var. Ve ben istiyorsam Hristiyan olmayan biriyle çıkabilirim. Ee, ama bence aynı zamanda herkes, yani Tanrı'nın herkes için bir planı var. Yani senin söylediğin şeyler çok güzel. Birlikte dua ediyorsunuz, e, birlikte kutsal kitap çalışıyorsunuz. Ve Tanrı kendisini, e, senin kız arkadaşını tanıtmak için seni kullanıyor olabilir. E, ama bence dikkat etmekte fayda var. Yani... Ee, Tanrı'nın bizim ilişkilerimizde özellikle istediği belli şeyler var. Onu yüceltmemizi istiyor ilişkilerimizde. Ve o zaman onu dikkate alarak, onu göze alarak o ilişkiyi sürdürmekte fayda var. Aslında katılmıyorum. O yüzden buradayım. Çünkü benim için ve benim görüşüme göre en önemlisi yüreğini korumak. Tabii ki de sevgi olabilir. Tabii ki de belli bir ilişki olabilir. Ama senin yüreğin Rab'de. Ve her zaman öyle kalması gerekiyor. Ve buna bence dikkat edilmesi gerekiyor. Tanrı benim evleneceğim kişiyi seçti. Benim için bir kişinin olduğuna inanıyorum. Ve o kişiyi bulduğuma da inanıyorum. Ve Tanrı'nın bir planı olduğu için o kişiyi de Tanrı'nın seçtiğini düşünüyorum.
Yani bence burada seçti kelimesi çok önemli. Hani ben şeyden şüphem yok. Tanrı benim evleneceğim kişiyi biliyor. Tanrı e, biz evleneceğimiz için bizleri hazırlıyor. Ama Tanrı evleneceğim kişiyi seçmedi. O kişiyi ben seçiyorum. Tanrı seçmiş olsaydı bu benim özgür irademe karışıyor olurdu. Yani ben bu yüzden bu taraftayım. Tanrı'nın aslında bizim bu konuda e, seçimlerimize saygı duyduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü Tanrı sen şu kişiyle evleneceksin deyip de seni o kişiye yönlendirip de senin özgür iradene e, sahip olamaz. Ben katılıyorum dedim. Çünkü bence şöyle bir durum var. Evet spesifik A kişisi B kişisi demiyor. Ama bir yol var ve ben o yolda yürüyorum ve Tanrı ile birlikte yürüyorum. Ve karşıma çıkacak kişiyi bence Tanrı benim için hazırlıyor, beni onun için hazırlıyor. O zaman burada ben evet birini seçmiştir diyorum ama bu kişi şu anda şu kişidir diyemem. Yani hani belli bir şeyden bahsedemeyiz ama genel anlamda bir gün evlendiğimde benim evleneceğim kişiyi Tanrı benim için hazırlamış. O zaman aslında bir yerde seçti bana göre. Ayça'ya katılıyorum aslında. Ee, seçti kelimesi evet birazcık göze batıyor ilk başta göründüğü zaman. Ama seçti kelimesinden benim anladığım şey onu bizim için hazırlıyor ve bir şekilde bizim karşımıza çıkarıyor. Ve onu seçmek aslında yine bizim elimizde ama yine Tanrı o kişiyi biliyor ve o kişiyi seçmiştir. Evlilikten önce birini tanımak için dört ay yeterlidir. Bence kişi önemli. Kişiye karşı hissettiklerimiz önemli. Ee, eğer karşıma çıkan kişi gerçekten evlenmek konusunda yüzde yüz emin olduğum biri ise, tanıklığı, çevresindeki insanların onun hakkındaki görüşleri tabii ki önemli. Tanrı'nın onun hakkında görüşleri benim için önemli. Ve aslında Tanrı'nın bizim adımıza olan görüşleri önemli. Eğer ben bu konularda eminsem, yani olabilir. Ben evet diyorum çünkü eğer Tanrı onun hakkında yüzde yüz eminse, ben yüzde yüz eminsem, dua edip hala aynı noktadaysam, o kişinin tanıklığını biliyorsam, o kişinin karakterini az çok biliyorsam ve tanıyorsam, bence dört ayın sonunda eğer ikimiz de aynı noktadaysak evlenmek konusunda, Tanrı da hemfikirse, yani önem verdiğimiz olgun, imanda olgun insanlar da eminlerse, bence çok da şey değil yani, önemli değil. Ama bence bu bütün e, tanıma olayları ve emin olma olaylarının dört ayda olması çok masalımsı geliyor kula. Yani ben şöyle düşünüyorum. Dört ayın öncesi vardır bence. Yani ilişki dört ay diye anladım ben. Yani sen o kişiyi tanıyorsundur ki bence bir ilişki için dua etmeye başlamadan önce birbirinizi tanıyorsunuzdur. Ondan sonrasında dua etmişsinizdir, eminsinizdir ve ilişkiye başlamışsınızdır. Zaten birbirinizi tanıyan insanlarsınızdır arkadaş olarak. Ondan sonrasında bir ilişki için dua etmeye başladıktan sonra dört ay geçmiş. Yani bir ilişki başladıktan sonra dört ay geçmiş. Yani zaten o kişiyi tanıyorsun bence. Benim anladığım kadarıyla yani. Birini tanımak sadece bir mevsimde olmaz. <gülüyor> yani dört ay bir de çok kısa bir zaman. Bir de birini tanımak için gerçekten dört ay boyunca nasıl yaşadın o kişiyle? Evet ama şöyle bir sorun var. Arkadaşlık ilişkisiyle biriyle olan ilişkin bence tamamen birbirinden farklı. Herkesle çok iyi anlaşabilirsin, çok iyi sohbet edebilirsin, muhabbet edebilirsin ama ilişki içerisinde insanlar değişiyor. Yani bunu hem çevremde görüyorum hem kendi ilişkimde görüyorum. Farklı olduğu için bana dört ay çok kısa bir süre gibi geliyor çünkü yeteri kadar vakit geçiremiyorsun. Her konuda onu göremiyorsun. Hem şey dedin yani dört ayın öncesi de olabilir dedin. Bence dört ayın öncesi varsa bu ilişkiye dahil olur yani çünkü onu tanımaya başlamışsındır bir şekilde. O zaman sadece dört ayın varsa ve öncesinde herhangi bir tanışmışlığın bir şeyin yoksa o zaman ne diyeceksin? Dört ay yeterli mi? O zaman yeterli değil diyeceğim ve kesinlikle hayır diyeceğim. Fazla geçti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evlenirken boşanma ihtimalini düşünürüm. Boşanmayı düşüneceğim biriyle zaten neden evleneyim? O yüzden hiçbir şekilde ihtimal vermeden evlenmem lazım. Evlenirken belli bir yola baş koyuyorsun ve 
hani e, bu baş koyduğun yolda sana eşlik eden birisi daha var ve onunla eğer yapamayacağını düşünüyorsan neden en başında evleniyorsun? Ben buraya gelirken birkaç pis bakış gördüm. Ee, o yüzden hemen açıklama yapmak istiyorum. Benim burada yani e, boşanmayı düşünürümden kastım çoğu kişinin düşüneceğinden biraz ters. Ben evlenirken kesinlikle boşanmak istemediğim için evleneceğim kişiyi seçerken, onu tanırken bundan emin olmak için o anlamda boşanmayı düşünürüm, boşanma kavramını düşünürüm diye buraya geldim. Yani aslında sonsuz bir ilişki istiyorsan, yani sonsuz bir sevgiye dahil olmak istiyorsan eşinle birlikte adı üstünde yani bunu sonsuza kadar götürmek istersin. Yani bütün sevgini onunla paylaşmak istersin ve bu bir ömür boyu sürmelidir aslında. Yani bir ömür boyu sürmeyecek ilişkide boşanmayı düşünmek istemen bence biraz çelişkili. Yani benim fikrimce boşanma ihtimalinin olması bile ciddi bir sorun. İlişki için yıpratıcı bir şey. Çünkü demek ki ilişkide belli gitmeyen bir şeyler var, bir sorun var. Ve bunun için ya düşünülmesi gerekiyor devam etmek için ya da gerçekten ayrılmak gerekebilir. Ama evlenmeden önce boşanmayı düşünmek bu konumu e, elde ediyor. Düşüneceğiz yani ne olacak? Ya çözeceğiz tamamen ya tamamen bitecek. Ama bu ihtimal yoksa kesinlikle evliliğe gidilmesi taraftarında. Yani söylediklerinde haklısın bence. Ama hani benim savunduğum düşünce daha çok şu yönde. Yani ben birini seviyorsam, ben hayatımı onunla geçirmek istiyorsam bizim sorunlarımız tabii ki olacak. Hani Ve biz o sorunları birlikte aşabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Hani evet yıpratıcı zamanlar olacak, evet yorucu zamanlar olacak, tartışacağız, mutlu da olacağız. Hani. Ama bunların hepsini birlikte yapabiliyor muyuz? Ve Tanrı ile birlikte yapabiliyor muyuz? Bence önemli olan nokta o. Ve bu olmuyorsa o zaman ben şeyi düşünürüm. Ha, benim ilişkim şu anda böyle değil. Biz daha çıkıyoruz ve bir kavga ediyoruz ve ayrılacak gibi oluyoruz. O zaman evlendiğimizde bir kavga ettiğimizde ne olacak? Boşanacak mıyız yani? Bence aynı noktada değiliz. Yani konuşurken anlattığın şey biz bu ilişki evliliğe giderse boşanabiliriz'i düşünüyorsun ve ilişkiyi sonlandırabilirim diyorsun böyle bir durumda aslında. Yani eğer biz devamlı ayrılığı düşünüyorsak biz ileride evlendiğimizde böyle bir şey olursa boşanabiliriz'i düşündüğünü söylüyorsun. Ama bizim bahsettiğimiz şey şu, böyle bir ilişki varsa evlenmek ne kadar doğru o kişiyle? Yani bizim bahsettiğimiz şey şu, ha ben evlenirim A kişisiyle ama biz boşanabiliriz. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz buna katılmıyoruz, biz bunu doğru bulmuyoruz. Yani bahsettiğimiz şeyler aynı değil bence o yüzden. Yani evet, söylediklerinde haklısın zaten. Ee, ama bence anlaştığımız ortak nokta şey, yani e, evlilik kutsal bir şey, Tanrı'nın istediği bir şey, Tanrı'ya yücelik getiren bir şey ve ona uygun bir ilişki olması lazım. Ee, Tanrı'nın adını lekeleyecek e, bir ilişki olmaması lazım. Kavgalarla, ayrılıklarla dolu bir ilişki olmaması lazım. Bence bu ortak fikrimiz. Boşanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>